హాయ్ అండి సామజవర్గంలో ట్రీజర్ రిలీజ్ అయింది చాలా చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఆ ట్రీజర్ గురించి మూవీ టీమ్ని డిస్కస్ చేద్దాం హీరో గారు హీరోయిన్ గారు నరేష్ గారు డైరెక్టర్ గారు ఉన్నారు దాంట్లో మెయిన్ ట్రీజర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఎక్కువ మేమ్స్ కానీ ట్రోల్స్ కానీ లాస్ట్ డైలాగ్ వచ్చింది ఒరే నువ్వు లవ్ చేసేదాకా ప్రా లవ్లో ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉంటుందని ఎవరికి గెస్ట్ చేయలేదు అసలు ఆ ప్రాబ్లం గురించి ఏంటి ఆ ప్రాబ్లం గురించి మనం ఇప్పుడే చెప్తే బాగుండదు కానీ ఒకటి మాత్రం చెప్పగలను సార్ సామజ వర్గమన అనే బాంబుకి టీజర్ ఒత్తి మాత్రమే ఆ బాంబు ఎలా ఉంటుందో ఆ ప్రాబ్లం అంటే బాంబు లాంటిది అది మీరు థియేటర్లో చూసి తెలుసుకోవాలి మీరు లవ్ స్టోరీలు అంటే పర్ఫెక్ట్ లవ్ స్టోరీ అయితే చేయలేదు కదా చేసేది స్టార్టింగ్లోనే ఇలాంటి డిఫికల్ట్ లవ్ స్టోరీ చేయాలని ఎందుకు అనిపించింది ఇలాంటి పాయింట్ బేసిక్గా లవ్ స్టోరీల్లో ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్లో అంత ఈజీగా దొరకదు ఆ ప్రాబ్లం నాకు మాత్రమే ప్రాబ్లం అది అంటే మనందరికీ ప్రాబ్లం చూసే ఆడియన్స్కి మాత్రం హిలేరియస్ ఉంటుంది సో అది చాలా ఫ్రెష్ అనిపించి చాలా బాగా అనిపించి అందరికీ నచ్చుద్ది ఇది హ్యాపీగా ఒక టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ హ్యాపీగా నవ్వుకోవచ్చు అనే దాంతో ఫస్ట్ టైమే ఈ టైప్ ఆఫ్ లవ్ స్టోరీ ఎత్తుకున్నాను సూపర్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారంటేనే అది ఒక డిఫరెంట్ అని చెప్పి అందరికీ ఒక ఐడియా అయితే వస్తుంది ఫస్ట్ డైరెక్టర్ మన డైరెక్టర్ కథ చెప్పినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది బాగుంది కథ అన్న వెంటనే చాలా క్లీన్ ఫిలిం అండ్ చెప్పడమే నాకు మన సాయి కథ చెప్పినప్పుడే ఇలా ఫాదర్ నరేష్ గారు క్యారెక్టర్ ఇలా మీరు ఇది ఇది క్యారెక్టర్ సుదర్శన్ పేర్లతో చెప్పేసారు డైరెక్ట్గా వాళ్ళందరూ లక్కీగా అందరూ వాళ్ళే ఉన్నారు టీంలో ఫస్ట్ నాకు బాగా నచ్చింది ఫాదర్ క్యారెక్టర్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ సినిమా అంటే ఫాదర్ క్యారెక్టర్ అంటే మొత్తం సినిమా అంతా టు బి ఫ్రాంక్ ఆయన లీడ్ చేసేదే ఆయన పాతే వెళ్తుంది అనమాట సినిమా అంతా సో అలా అలా విన్నప్పుడు ఫాదర్ ఇలా అసలు ఇలా ఎవరుంటారా అన్నట్టు అనిపించింది ఫస్ట్ చాలా బాగా నచ్చింది నాకు అది నరేష్ గారితో నేను ఇంతకు ముందు వర్క్ చేశాను కాకపోతే కొంచెం సీరియస్ ఫిలిం అది ఇది ఫుల్ ఎంటర్టైనర్ సో ఆబ్వియస్లీ ఆయన ఉన్నప్పుడు టైమింగ్ అది కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది కానీ ఆయన కూడా నాకు కొత్త అనిపించింది ఈ క్యారెక్టర్ అంటే ఇలా చేయటం ఫాదర్ అయ్యి ఉండి అది సినిమా చూస్తే ఇంకా ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో మెయిన్గా నాకు ఫాదర్ సన్ రిలేషన్ ఫాదర్ సన్ ఆ యాంబియన్స్ ఫ్యామిలీ ఇది అదంతా చాలా బాగా నచ్చింది అనమాట ఇప్పుడు అంతా కొంచెం మనం ఈ ఓటీటీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి కొంచెం హాఫ్ బీట్ లేకపోతే డిఫరెంట్ క్రైమ్ ఇది ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి కదా మళ్ళీ ఒకసారి మంచి ప్యూర్ తెలుగు పండగ వాతావరణం లాంటి సినిమా అవుతుంది ఖచ్చితంగా అనుకున్నా చేసి కథ అన్నప్పుడు చేసిన తర్వాత కూడా అదే ఫీలింగ్ రేపు థియేటర్లో రిలీజ్ అయ్యి కూడా ఆడియన్స్ అందరూ కూడా అలాగే ఫీల్ అవుతారు అని అనుకుంటా అంటే మీ షూటింగ్లో మీ క్యారెక్టర్ అందరూ ఎంజాయ్ చేసాం అవును మీ క్యారెక్టరేషన్ కానీ ఆ స్టైల్ కానీ అన్నీ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసాం మీకు ఎలా అనిపించింది నేను హీరోలు చేశాను ఫాదర్ చేశాను బ్రదర్ చేశాను రకరకాల పిల్లలు అన్నీ చేశాను కానీ ఇటువంటి ఫాదర్ క్యారెక్టర్ ఇంతవరకు నేను చేయలేదు మళ్ళీ చేయలేదు అది కూడా కదా అంటే సి ఇట్ ఇస్ దెమ్ హూ క్రియేట్ అండ్ వీ పర్ఫామ్ ఇది చాలా రేర్ క్యారెక్టర్ అది నేను ఇప్పుడు చెప్తే మళ్ళీ అది వేరేలాగా ఉంటుంది ఏదో ప్రమోషన్ కోసం చెప్పినట్టు ఉంటుంది ఇది జనరల్గా ఏంటంటే కొడుకులు చాలా ప్రాబ్లం అవుతారు ప్రతిది ఇంట్లో కొడుకుదే ప్రాబ్లం ఫాదర్ ఇది వేరే రివర్స్లో ఉంటుంది అది నేను చెప్పకూడదు హిలేరియస్ ఐ వాజ్ లాఫింగ్ టూ నేరేషన్స్ విన్నాను ఈ క్యారెక్టర్ మంచిపోయింది ఇది ఒప్పుకున్న టైంలో ఇంకొక నాకు భయం వేసిందంటే ఇప్పుడు మనం అందరం ఆర్టిస్ట్గా వీ హెవ్ కన్విన్స్డ్ మెనీ క్యా అసలు ఈ క్యారెక్టర్ నేను కన్విన్స్ చేయగలన రామ్ చెప్పండి నాకే ఒకసారి ఐ వాంట్ టు గెట్ టు ది స్కిన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ సెకండ్ డే క్యారెక్టర్ చేసినప్పుడు కానీ నాకు ధైర్యం రాలేదు రైట్ ఇది నేను కొడతాను ఈ క్యారెక్టర్ ఖచ్చితంగా చేస్తాను అంటే అంత వెరీ డిఫరెంట్ ఫాదర్ క్యారెక్టరు రెండోది ఏంటంటే ఫ్యామిలీ సెటప్పే టోటల్గా రివర్స్ యాంగిల్లో ఉంటుంది అసలు టోటల్గా అండ్ విష్ణు చెప్పినట్టు ఇట్స్ అ వెరీ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఫర్ హిమ్ చాలా బాగా బ్యాలెన్స్ చేశాడు అంటే ఐ లవ్ విష్ణు అంటే ఒక పర్సన్గా ఇస్ వండర్ఫుల్ పర్సన్ అండ్ రెండోది ఏంటంటే ఈజ్ అ వెరీ ఫైన్ యాక్టర్ దీంట్లో కొత్త విష్ణుని చూస్తారు మా ఇద్దరు కెమిస్ట్రీ చూస్తారు ఇలా కూడా ఒక ఫ్యామిలీ ఉంటుంది అనేటువంటి ఒక ఇది ఫైనల్గా మేము బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు చాలా ఒక మంచి సినిమాతో పాటు హిలేరియస్ ఒక మంచి అంటే లవ్ స్టోరీ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ కలిసినప్పుడు జనరల్గా సక్సెస్ ఫార్ములా అది కేవలం ఇది ఒక కొత్త యాంగిల్ తర్వాత లాస్ట్ ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా హీరోకు ఒక ఒక పెయిన్ని కామెడీలో కన్వర్ట్ చేస
కోటింగ్ సార్ యాక్చువల్లీ అసలు ఆయన అన్నట్టు ఫస్ట్ వెన్ ఇప్పుడు మన రైటర్ భాను కానీ మేము ఆఫీస్లో కూర్చొని డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఫాదర్ కేర్ అంటే ఫస్ట్ పెట్టిందే మీ పేరు ఇంకా వేరే పేరు తట్టలేదు ఇప్పటికి ఇంకా అది తట్టదు కూడా సో ఆ తర్వాత మళ్ళీ డైలాగ్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఇది ఈయనకే బాగుంటాయి డైలాగ్ కూడా నందు అని రాశారు సో అన్ని హిలేరియస్గా వచ్చినాయి సో సూపర్ అనమాట ఇంకా నరేష్ గారు రావడం వల్ల అది ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది మీరు చాలా చాలా డైలాగ్స్ హిలేరియస్గా ఉన్నాయి కూడా మీరు ఓన్ చేసుకుని మీరు కొన్ని ఎక్స్టెన్షన్స్ ఇచ్చారు సార్ దీంట్లో ఎస్ అవి డబ్బింగ్ చెప్తుంటే చెప్పుకున్నప్పుడు అంటే పర్ఫెక్ట్గా ఇదైంది అంటే ఆ క్యారెక్టర్లోకి అంత డీప్ అన్నట్లికి వెళ్ళిపోము మనం బేసిక్గా కొన్ని క్యారెక్టర్లు మనకు నచ్చినప్పుడు వెళ్ళిపోతాం చాలాసార్లు చేస్తున్నప్పుడు ఏది ఆ ఎంగేజ్మెంట్ సీన్ కానీ అలాంటివి చేసేటప్పుడు ముప్పై నలభై మంది ఆర్టిస్టులు ఉండేవారు అందరూ కూడా అలాగే చూసి కళ్ళు ఇలా ఇలా అనుకునేవారు కట్టను అని అందరూ నవ్వు నవ్వడం స్టార్ట్ చేసేవారు ఆ సీన్ అయితే అసలు సారీ చేస్తూ చేస్తున్నా అంటే అందుకని ఈ క్యారెక్టర్ చేయడానికి నేను నేను ఇప్పటికే రెండు వందల టూ హండ్రెడ్ ఫిల్మ్స్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫిల్మ్స్ అయిపోయినాయి ఫిఫ్టీ ఎయిత్ ఇయర్ గోల్డెన్ జూబ్లీ ఇయర్ సూపర్ సార్ ఈ టైంలో అంటే ఎన్నో టఫ్ క్యారెక్టర్స్ చేశాను కాదంట్లా నేను బేసిక్గా మెథడ్ యాక్టర్ అండ్ డైరెక్టర్స్ యాక్టర్ నేను దాని ముందు ఐ టేక్ ద క్యారెక్టర్ ఇన్ సైడ్ నాకు బాబా సాక్షికి చెప్తున్నాను ఫస్ట్ డే దాటే వరకు కూడా స్టూడెంట్లా ఫీల్ అయ్యాను క్యారెక్టర్ని స్టూడెంట్లా ఫీల్ అయ్యాను నేను హీ గేవ్ మీ లాట్ ఆఫ్ సపోర్ట్ అండ్ హీ గేవ్ మీ లాట్ ఆఫ్ సపోర్ట్ అండ్ ది ప్రొడ్యూసర్స్ ఆల్సో అనిల్ శంకర్ గారు కానీ రాజేష్ దండ గారు కానీ మేడ్ అ లవ్లీ ప్రోడక్ట్ దెబ్బా గారు ఫస్ట్ ఫిలిం కదా ముందు మీరు తెలుగు ఫిలిం చూసారా Yes, choose. First day, Karthi, Sri Vishnu Gar Hero, what did you say in your mind? I was super excited, only because of this, not only, I mean, mainly because of the story, because of the way, uh, you know, Rama Baraju narrated this story. It was extremely funny. To be able to find something that funny and interesting when you listen to it, I don't know, I, that was my first experience. Tarvata, when he said, you know, it's with, you know, Sri Vishnu, I was, I've watched all, I've watched his films and I really like his, performances and i think he chooses extremely different films to work with and always wanted to work with him but it just never happened so i was extremely excited that it, it's it's a great combination because his comic timing is also amazing a lot of people love him in that space and i thought you know that's a very good combination and i think that's one of the main reasons why i chose to do the film నరేష్ గారితో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది బ్రిలియంట్ ఐ థింక్ లైక్ సార్ మెన్షన్ అండ్ విష్ణు మెన్షన్ ఆన్ సెట్ ఇట్ వాజ్ లైక్ అ వాట్ యూ సే కార్నివల్ ఎవ్రీ టైమ్ నరేష్ గారు వాజ్ దేర్ ఇన్ ఇన్ అ సీన్ విత్ అస్ వీ యూ ఇట్స్ నాట్ యు నో ఇట్స్ ఆల్వేస్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ వాట్ ఇస్ గోన్ కమ్ అవుట్ నెక్స్ట్ కామిక్ టైమింగ్ అండ్ ద వే హీ ఇంప్రూవైజ్ ఇస్ ఆన్ దిస్ ఆన్ స్పాట్ అండ్ హౌ హీ మేక్స్ ఎవ్రీ వన్ కంఫర్టబుల్ I don't think I have ever laughed as much as I've laughed on this set especially while doing you know the scenes with uh, Naresh Garu and Vishnu and all of them it was so much fun so much fun I and everyone was laughing it's not just us I think even Naresh sir after saying the dialogue we laughed for almost 10 minutes one ka scene hai the yeah mara dil se scene ko chap raha hai chusra padta hai navvakunda evana na try je mara ne baad ko 1 lakh rupaye challenge ekante they generally get ante when you are acting you are very serious into that role you can't exactly. laugh na navvu control cheyalaaki cut chesi four takes five takes na eppudu garagadala endukante edusthe chaala serious navvute ante serious asana control cheskovali oka dialogue dantlo pay a total artist lu unnaru motha cinema lo unnaru ekka shooting ayipothunnan bhay ante ante to cheskuni చాలా హార్బుల్ సిచ్యువేషన్స్ గుర్తేసుకుని అసలు పర్వం చేశారంటే ఇవన్నీ రేర్ దిస్ థింగ్స్ ఇంతమంది ఉన్నారు కదా క్యాస్టింగ్ సినిమాలో ఎవరిని హ్యాండిల్ చేయడం కష్టంగా అనిపించింది ఓపెన్గా చెప్పాలి కష్టం ఏం లేదు ఎవరి వన్ అందరూ ప్రొఫెషనల్ కాబట్టి పాతిక మంది ఉండేవాళ్ళు అవును వాళ్ళ అందరినీ హ్యాండిల్ చేయడం కాదు అందరికి అందరూ సెట్ లోపలికి వచ్చే వరకు కొంచెం టెన్షన్ మనకి ఒకసారి వచ్చేసిన తర్వాత అన్ని ఫట్ 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 అయిపోయేది అంటే ఇప్పుడు అందరు రెడీ అవ్వాలి రెడీ అయ్యి లోపలికి ఆ వచ్చే చిన్న గ్యాప్ మనకి అనుకున్న టైంకి అవుతుందా లేదా అని ఒక్కసారి అందరు వచ్చిన తర్వాత చాలా సింగిల్ టేక్ లో అయిపోయేవాన్ని అవును బికాజ్ అంత హెల్దీగా అంత స్పీడ్ గా స్పీడ్ గా అయిపోయేది భయ మీరు చేసిన అన్ని సినిమాల్లో ఫస్ట్ నుంచి అన్ని డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్లు సినిమా సక్సెస్ అయినా అవ్వకపోయినా కాన్సెప్ట్కి ఎప్పుడు బ్యాడ్ నేమ్ రాలేదు మంచి కాన్సెప్ట్ ఏదో చిన్న చిన్న మిస్ ఫైర్లు అంతే ఈ ఇలాంటి చేస్తున్నారు కదా ఈ టైంలో మీకు సామాజిక వర్గం మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి సామాజిక వర్గం ఎందుకు చూడాలి ఆడియన్స్ ఎలాగ 
సామాజిక వర్గంలో కూడా ఖచ్చితంగా డిఫరెంటే డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ స్టోరీ ఫ్యామిలీ ఫిలిమ్స్లో కొంచెం అరుదుగా దొరుకుతాయి ఇలాంటి పాయింట్స్ అరుదు కాదు ఇదైతే ఫస్ట్ టైం పాయింట్ ఎవరికే రాని ప్రాబ్లం అంటే అది ఫస్ట్ టైం ట్రై చేసింది ఇది అండ్ ఎందుకు చూడాలి అంటే మనం ఇప్పుడు సినిమా స్టార్ట్ నుంచి ఎండ్ వరకు టూ అవర్స్ హ్యాపీగా నవ్వుకుంటుంది దాంట్లో డౌట్ లేదు ఇది ఫ్యామిలీ అందరితో కలిసి కూర్చొని చూసే క్లీన్ ఫిలిం అనమాట క్లీన్ ఫిలిమ్స్ అంటే ఈ మధ్యన కొంచెం తగ్గినాయి యాక్చువల్లీ తెలుగులో తగ్గినాయి మనకి ఫోకస్ కూడా ఎక్కువ పాన్ ఇండియా అని అలా అలా అని చెప్పి కొంచెం యాక్షన్ ఫిలిమ్స్ యాక్షన్ ఫిలిమ్స్ ఇవి ఎక్కువ అయిపోయినాయి మనకి ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కూడా చాలామంది ఉన్నారు ఫ్యామిలీ అంటే చాలామంది ఉన్నారంటే ఒక ఫ్యామిలీ సినిమాకి వెళ్ళామంటే ఇంట్లోంచి ఒక నాలుగురు ఐదుగురు వెళ్తారు బేసిక్గా ఈ ఈ మాస్ ఫిలిమ్స్ని యాక్షన్ అంటే సింగిల్గా వెళ్ళి చూసేసి వచ్చేస్తూ ఉంటాం ఫ్యామిలీ అన్నప్పుడు అందరం కలిసి వెళ్ళి ఒక చిన్న అందరం కలిసి నవ్వుకొని రావడం అనేది ఒక గిఫ్ట్ ఈ రోజుల్లో టూ అవర్స్ ఆ టైం అయితే మాత్రం ఈ సినిమాకి వస్తే టూ అవర్స్ మనం అందరం గట్టిగా నవ్విస్తామన్న కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం సామాజ రకమన్న అని టైటిల్ అనేది హౌ వై డిడ్ యూ థింక్ ఆఫ్ దిస్ టైటిల్ చాలామంది ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ మంచి క్వశ్చన్ ఇది ఎందుకంటే చాలా టైటిల్స్ అనుకున్నాం మనం కూడా మీకు కూడా రెండు మూడు చెప్పుకుంటాం నేను అనుకున్నాము కాకపోతే ఏది కరెక్ట్గా ఫిట్ అవ్వట్లేదు తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ ఆఫీస్లో అందరం డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఒకసారి హీరో గారు కూడా వచ్చారు ఆయనతో కూడా ఫోన్ చేసి ఫస్ట్ టైటిల్ 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 ఇదే డిస్కషన్ అనిల్ శంకర్ గారు ఆయన కూడా మంచి టైటిల్ పెడదాం అది ఇదని సో ఫైనల్లీ ఒకరోజు ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తుండగా ఆఫీస్లో నేను మా రైటర్ బాను హీరో గారు అందరం ఉన్నాం మాట్లాడుకుంటుండగా సడన్గా ఫస్ట్ హీరో గారే అన్నారు సామాజ వర్గం ఎలా ఉంటుంది అని ఫస్ట్ కనెక్ట్ వినంగానే అరే ఇదేదో పాజిటివ్గా ఉంది అంతా అనుకున్నాం కాకపోతే ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా సామాజ వర్గం అంటే ఏంటి అని అడుగుతారు ఏంటి అంటారు సో ఆబ్వియస్గా అందరికీ తెలిసింది సామాజ వర్గం అంటే అది ఐరావతం యొక్క నడక అని మనం అందుకనే ఆ పాటలో కూడా అలా పెట్టారు బట్ కానీ మనం దీనిలో కొత్తగా ఏంటి అంటే ఇంక నుంచి నీకు సామాజ వర్గం నేరా అంటే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఏ కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజికల్ ఇది కాబట్టి నీ లైఫ్లో కూడా ఇంక నుంచి అన్ని ఆ టోన్స్ అన్నీ ఉంటాయి నీ లైఫ్లో కూడా అన్నట్టు సో ఇంక నుంచి నీ లైఫ్లో సామాజ వర్గమనే అన్నట్టు చచ్చ పాజిటివ్ టైటిల్ చాలా మందికి ఐరావతం అని కూడా ఇప్పుడు అంటే ఏంటని జనరేషన్ లేదు ఇంద్రుడు తెల్లయ్య అని పేరు వైట్ ఎలిఫెంట్ అంటారా వైట్ ఎలిఫెంట్ ఏంటి అనేది సో ఇట్స్ ఇది అంటే వినడ సౌండింగ్ చాలా బ్యూటిఫుల్ సౌండింగ్ అది ఎంటర్టైనింగ్ మ్యూజికల్గా కూడా అందంగా ఉంటుంది ఫిల్మ్ డెఫినెట్లీ రెబ్బా గారు మన రామ్ అబ్బరాస్తో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి ఐ థింక్ రామ్ వాజ్ సో హెల్ప్ఫుల్ విత్ ద డైలాగ్స్ ద వే టు ప్రొనౌన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈవెన్ దో వీ హ్యాడ్ మెనీ ఏడీస్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ హీ స్టిల్ పర్సనలీ సాట్ విత్ మీ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ సీన్స్ అండ్ డైలాగ్స్ అండ్ యు నో ఆల్ ఆఫ్ దాట్ సో ఐ థింక్ దాట్ జర్నీ దట్ లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ వాజ్ బ్రోకెన్ బికాస్ ఆఫ్ హిమ్ విచ్ ఐ థింక్ Uh, he really helped a lot and he's extremely open to how you want to perform very uh, you know creatively lets you do what you want doesn't interfere too much in your creativity which i think is amazing for someone for a director to possess the that quality to so vishnu it's for you Positive. it is a very at a kotha angle as a hero how did you feel when you're doing this character particularly <laughs> and and this combination andar to మనకి ఫస్ట్ సెకండ్ హాఫ్ ఎక్కువ మనం షూట్లో సెకండ్ హాఫ్ చేసి ఫస్ట్ హాఫ్ వచ్చాము సెకండ్ హాఫ్ అంతా ఎలా నా క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండాలో దానికి రిలేటెడ్గానే కొంచెం అనిపించింది స్లోగా వన్స్ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ముందు నాకు అది లక్కీగా అలా కుదిరింది ఈ సినిమాకి ఫస్ట్ మీ క్యారెక్టరైజేషన్ మీద ఎక్కువ వెళ్ళి తర్వాత ఫ్యామిలీ క్యారెక్టరైజేషన్ మీద ఎక్కువ వెళ్ళి తర్వాత ఫ్రెండ్స్ జాయిన్ అయ్యి ఇలా అయ్యేసరికి ఆ యాంబియన్స్ ఇంక నేను చాలా ఓన్ చేసేసుకున్నాను మనం సెకండ్ స్కెడ్యూల్ ఎప్పుడైతే ఇంటికి వచ్చి స్టార్ట్ చేసామో చేయటం ఇంకా ఇంకా సీన్ జస్ట్ సీన్ అలా అక్కడ చూసుకోవటం స్పాట్లో నవ్వుకోవటం మనం ఫ్రీ ఫ్లోలో వెళ్ళిపోవాలి కంప్లీట్ ఇంక అది ఎంజాయ్ చేస్తేనే మనం వెళ్ళిపోయాం ఇది అసలు చేసినట్టు నిజంగానే అదే స్ట్రెస్ అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ రాగానే ఒకసారి సీన్ చెప్పేసి సారీకి కూడా సీన్ పంపించేస్తాం తర్వాత లోపలికి వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడు మళ్ళీ సీన్లు ఎక్కువ డైలాగులు అదేం లేవు వాళ్ళ ఫ్లోలో వాళ్ళు కరెక్ట్ గా చేస్తారు అంత ఎప్పుడు మళ్ళీ ఆపి డైలాగ్ ఏంటి అని అడిగింది లేదు ఎక్కువ వాట్ ఇస్ సుదర్శన్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ దిస్ నేను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశాను సార్ నా క్యారెక్టర్ కంటే ఎక్కువ మీ అందరినీ ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేశాను
మామూలుగా మీకు సిగ్గు ఎక్కువ అని బయట టాక్ అలాగే ఉంటుంది ఇంతమంది అమ్మాయిలు ఎప్పుడు యాక్ట్ చేయలేదు కదా మీరు చేయలేదు ఎలా అనిపించింది ఎందుకు వచ్చాం రా షూటింగ్కి అని అనిపించిందా లేదు కూడా నువ్వున్నా కాబట్టి అప్పుడు బాగానే ఉండేది అంతా ఎంటర్టైన్ ఎందుకంటే ఎక్కువ ఫ్రేమ్స్లో ఎప్పుడు చుట్టూ ఒక పదిహేను మంది అమ్మాయిలు ఉంటాయి అవునవును మళ్ళీ వాళ్ళకి స్లాగన్ ఫ్లోట్ ఉంటాయి కదా ఫస్ట్ టైము చాలా బాగా ఇదైంది కొంచెం కంగారు పడ్డాను ఈ ఇంతమందిని పెట్టాలా మరి సిగ్గా అవుతుంది అంటే వాళ్ళతో ఎక్కువ సీన్లు ఉన్నాయి కదా లేదు లేదు బాగుంటుంది చేయండి బాగుంటుంది చేయండి అంటాం సిచ్యువేషన్ అలాంటిది కాబట్టి నాకు బాగానే కంఫర్టబుల్గానే ఇది అయిపోయింది ఇది అందరికీ క్వశ్చన్ ఇది ఈ సినిమా రైటర్స్ అదే రైటర్ బాను బాను గురించి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి బాను ఏ చెప్పిన ఏంటంటే ఇది ఒక కొత్త రైటింగ్ డెఫినెట్గా బాను సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్కి ఆ మాటలకి ఒక స్టైల్ అయితే నాకు తెలిసి కొద్ది రోజులు వచ్చాడు రా ఒకడు ఇది స్టైల్ బాగుంది అని చెప్పి అందరూ బాగా మెచ్చుకుంటారు డౌట్ లేకుండా ఏ క్యారెక్టర్కి ఆ క్యారెక్టర్ మౌల్డ్ అయ్యి ఏ సిచ్యువేషన్లో ఎలాంటి ప్రతిదీ ఎంత సీరియస్ టాపిక్ అన్నా చూసేవాళ్ళు ఓ ఇదైపోకుండా ఫన్ వచ్చేలాగే క్రాక్ చేస్తారు అనమాట ఒక కొత్త ఫ్లేవర్ ఉన్న డైలాగ్ రైటర్ వచ్చాడనే ఫీలింగ్ నాకు మనస్ఫూర్తిగా కలిగింది సినిమాలో నా అనుభవంలో అప్పటి నటుడిని ఇప్పటి నటుడిని I have seen both, the both sides. Because uh, he has got a separate flavor. Then he has got a little bit of a black dish. Definitely, definitely. And he has got a best friend. He has got a black dish. Yes, definitely. He has got a black dish. He has got a first industry. He has got a first person in the industry. So, he has got a first travel start. He has got a first introduce in the comedy. He has got a first introduce in the comedy. Now, we have ఫస్ట్ మీ సినిమా థియేటర్లో చూసాను సార్ అని చెప్పి అంత ఏజ్ కాదు కాబట్టి యూట్యూబ్లో చూసిన ఫస్ట్ అప్పుడు తర్వాత వెనక్కి వెళ్ళి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆ టైంలో మీరు చేసిన సినిమాలకి డైరెక్టర్లు రైటర్లు మాకు తెలిసేది కాదు కదా తర్వాత వెళ్ళి మళ్ళీ కింద క్రెడిట్స్లో చూసుకొని అప్పుడు ఆ డైరెక్టర్ ఓపెన్ చేసి మిగతా సినిమాలు చూడటం ఆ రైటర్ మిగతా సినిమాలు చూడటం సో ఇలా రాయాలి కామెడీ అని సో అలా అప్పటి నుంచి యూస్ టు ట్రావెల్ సో ఫైనలీ మళ్ళీ మీతో చేయడం వల్ల వి గాట్ దట్ అగైన్ బ్రిలియంట్ ఐ మీన్ దే హెవ్ ఆల్రెడీ మెన్షన్ దట్ బట్ బాను ఇస్ అగైన్ లైక్ సో స్పాంటేనియస్ ఆన్ ద స్పాట్ ఇఫ్ యూ నో సంథింగ్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్ హీ ఇమీడియట్లీ నోస్ వాట్ టు సే అండ్ ద కామిక్ టైమింగ్ దట్ హీ హ్యాస్ ఇస్ బ్రిలియంట్ ఐ థింక్ ఈవెన్ వెన్ హీ వాజ్ నరేటింగ్ టు మీ ఐ ఐ ఫౌండ్ ఇట్ ఫనీ ఈవెన్ దో ఐ కుడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ద లాంగ్వేజ్ ఫుల్లీ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ షోస్ హౌ వెల్ ద డైలాగ్స్ ఆర్ రిటన్ సో ఐ థింక్ హీ ఇస్ బ్రిలియంట్ వాట్ టు డూ సాంగ్ గురించి చెప్పండి అండి ఎందుకంటే అది ఇప్పుడు రిలీజ్ అయిన తర్వాత నుంచి ఫుల్ రీల్స్ రావడం కానీ ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్ సాంగ్ తెలుస్తుంది బాగా డెఫినెట్గా సాంగ్ ఇన్నప్పుడే ట్యూన్ ఇది మొత్తం అందరు బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది యూత్ బాగా ఇది అవుతారు అని ముందు ఫిక్స్ అయ్యాం కానీ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ మిమ్మల్ని పెట్టాలని చెప్పాను మిమ్మల్ని పెట్టినందుకు ఇప్పుడు ఇంతలా ట్రెండ్ అవుతుందండి అక్కడ ప్రాబ్లం కాల్చింది పెరుగుంటుంది లేదు లేదు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ మనం నాలుగు రోజులు చేసాం హైదరాబాద్ రోడ్ల మీద అర్ధరాత్రులు ఫస్ట్ ఆ సిచ్యువేషన్ లో అక్కడ ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్ సాంగ్ కావాలి సో ఎలా మన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గోపి సుందర్ సో ఆయన వెరీ వెరీ కూల్ అండ్ కంపోజ్ హ్యాపీగా మనం ఏదన్నా ఇన్పుట్స్ ఇస్తే మనం అనుకున్నది అనుకున్నట్టు అలా ఇచ్చేస్తారు ఆయన సో చాలా కంఫర్టబుల్ సో అనుకోగానే మంచి ట్యూన్ ఇచ్చారు అండ్ ఇమీడియట్లీ మన శ్రీమణి లిరిక్ లైటర్ ఆయనతో కూర్చోగానే ఇమ్మీడియట్గా అలా సరదాగా రాసాడు ఆయన ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో రాసాడు వాట్ టు డూ వాట్ టు డూ అని మొత్తం పాట అంతా అయిపోయింది ఇమీడియట్గా అందరం విన్నాం అందరం ఓకే అనుకున్నాం దెన్ షూటింగ్ జరిగింది అంతా హ్యాపీ మన డిఓపి డిఓపి రామ్రెడ్డి గారు రామ్రెడ్డి గారి గురించి చెప్పండి యా రామ్రెడ్డి గారు వెరీ 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 కంఫర్టబుల్ చాలా బాగా చేశారు నరేష్ గారికి కూడా ఆయనతో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నేను ఫస్ట్ రాగానే హాయ్ అని మాట్లాడుకుంటున్నారు రోహో వీళ్ళు ఆల్రెడీ సినిమా చేశారు సో సో ఇంకా హ్యాపీగా జరిగింది నేను గుంటూరు ట్యాకేజ్ చేశాను అప్పుడే గరిలా షూట్స్ అవి చేసేవాడు అంటే ఏం సైడ్ సౌండ్ ఉండదు సౌండ్ ఉండదు ఓన్లీ విజువల్స్ ఆన్ స్క్రీన్ ఎక్స్ట్రాడనరీ ఎక్స్ట్రాడనరీ ప్రొడ్యూసర్స్ రాజా గారు కానీ అనిల్ చుంగర్ గారు కానీ వీళ్ళ వీళ్ళందరూ సపోర్ట్ ఎలా ఉన్నింది సపోర్ట్ అంటే ముందు ప్రాజెక్ట్ ఇదన్నప్పుడు కలిశారు కలిసేసి చేసేయమని మాకు వదిలేరు ఏది కావాలంటే అది అసలు కొన్ని కొన్ని అంటే ఇప్పుడు సాంగ్స్ విషయాల్లో కానీ లేకపోతే ఫైట్స్ విషయాల్లో అలాంటి ఇల్లుని పెట్టుకోండి లేకపోతే బయటికి వెళ్ళండి చెయ్యండి అని వాళ్ళ తరపున ఇంకా ఇంకా బాగుంటాయి కదా విజువల్స్ అయితే అక్కడ బాగుంటాయి ఇక్కడ బాగుంటాయి అలాంటి దాంట్లో బాగా హెల్ప్
అయిపోయిన తర్వాత చూసుకున్నారు యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏం చెప్పారు అది చేశారు వెరీ హ్యాపీ సో అనిల్ గారు ఫస్ట్ అసలు నాకు ఫస్ట్ నుంచి అనిల్ గారు ఈజ్ లైక్ మై మెంటర్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఆయనకి స్టోరీ చెప్పంగానే ఆయన ఇమీడియట్గా అసలు అన్ని సెట్ చేసి తర్వాత రాజా గారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఆసియా మూవీస్ సో అక్కడి నుంచి ఇంకా ఫుల్ ఇది అసలు ఇంకా ఏ రోజు వాళ్ళే మొత్తం అన్నీ చూసేసుకునేవాళ్ళు మనం హ్యాపీగా షూటింగ్ చేసుకొని ప్రోడక్ట్ ఇచ్చేస్తే చూసి ఇప్పుడు వాళ్ళు వెరీ మచ్ హ్యాపీ ఏది అనిల్ గారు అంటే అనిల్ గారు ఎప్పుడు ఆయన చేసి చేయని సినిమా అంటే లేదు పెద్ద సినిమాలు చేశాడు చిన్న సినిమాలు చేశాడు మంచి సినిమాలు కోసం తప్పించే వ్యక్తి చాలా అంటే ఎక్కడ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ తగ్గకుండా నేను రెండు మూడు సార్లు చూశాను సెట్లో వచ్చి కలిసి మాట్లాడే అందరితో ఏం కావాలో అది జరగాలి అంటే ఈజ్ అ వెరీ ప్యాషనెట్ ఫిల్మ్ మేకర్ అలాగే రాజేష్ గారు కూడా హాస్యా నుంచి ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బీ అ బిగ్ బ్యానర్ ఆఫ్టర్ దిస్ సో మంచి కలయిక వాళ్ళిద్దరిది కూడా మంచి కలయిక సినిమా గురించి సామాజ వర్గం గురించి మీ ట్యాగ్లైన్ ఏంటి సామాజ వర్గమనకి ట్యాగ్లైన్ అడిగితే జనక్ జనక్ పాయల్ బాజీ అంటారు జనకరి జనరే కూడా అంటే అంతే అదే జనక్ జనక్ పాయల్ బాజీ అనేది పెద్ద క్లాసిక్ హిట్ అదే హిందీలో బట్ తెలుగులో దాని మీనింగ్ మార్చేసారు బట్ అంటే దానికి ట్యాగ్లైన్ పెట్టాలంటే ఇది పెట్టచ్చు నా ఉద్దేశం ఈ సంవత్సరం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఉత్తమ కుటుంబ కథాచిత్రం అవార్డు కాలేడి ఇచ్చేసారు I think it's going to be a roller coaster. It's a roller coaster ride. No, it's got all kinds of emotions, twists, turns, just yes, like yes, yes, yes. just like a no, ride in an amusement park. I think it's a total fun film. This cinema is kind of low undi ani meeku anipistundi kada. Story vinnapudu gaani, chestunnapudu gaani, meer ye cinema la undani cheptaru. ఏ సినిమాతో కంపేర్ చేస్తారు? కంపారిజన్ కాదు, kind of genre oka nuvu naaku nachu kind of uh, ఫ్లేవర్ అయితే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది స్టోరీస్ వైజ్ కాదు నేను అనేది సీన్లు కన్సీవ్ చేయటం కానీ క్యారెక్టర్లు కానీ ప్రతి క్యారెక్టర్ నుంచి ఒక ఫన్ వస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు చేసుకోరు ఫన్ చూసే ఆడియన్స్కి ఫన్ అలా ఉంటుంది సార్ లేకపోతే జంబులు ఎక్కడ బొమ్మలు స్పాంటేనిటీ హిలేరియస్ కానీ జంబులు ఎక్కడ బొమ్మ బట్ యాక్చువల్గా ద కెమిస్ట్రీ ఆన్ సెట్స్ కానీ కుటుంబంలో ఉన్న విచిత్రమైన క్యారెక్టర్స్ కానీ నాకు ఎక్కడో కొంత శ్రీవారి ప్రేమలో గుర్తొచ్చింది అంటే ఒక క్యారెక్టర్ ఒక వింత క్యారెక్టర్ అంటే వింత అంటే టోటల్గా ఏ క్యారెక్టర్ అదే అలా నాకు అనిపించింది నాకు అంటే ఐ నాట్ కంపేరింగ్ విత్ దట్ ఫిల్మ్ బట్ నాకు ఇమీడియట్గా రిలేట్ అయిన ఫిల్మ్ అనిపించింది నాకు కుటుంబంగా నీకు ఏ సినిమా అనిపించింది బ్రో మేము ఫస్ట్ నుంచి మనకి నువ్వు నాకు నచ్చు ఆ కైండ్ జోనర్లోనే అనుకున్నాము సో అది ఫీల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అది ప్రపంచంలో ఎవరికి రాని ప్రాబ్లం మనకు వచ్చింది అని ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా అనిపించింది రియల్ లైఫ్లో ప్రపంచంలో ఇలాంటిది ఎవరికి వచ్చి ఉండదు ఎవరికి వచ్చి ఉండదని బేసిక్గా మనం అలా అనుకుంటాం కానీ అందరికీ ఇంచుమించులో అందరికి ఒకేలా ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మనం ఏదో అలా అనేసుకుంటాం ప్రపంచంలో చాలామందికి రాని ప్రాబ్లమ్స్ నాకే వస్తుంటుంది తెలుసుకుంటాను పర్వాలేదు ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ అయితే బోర్ కొడుతుంది లైఫ్ చాలామంది అడుగుతారు ఇది స్ట్రగుల్ సరే ఐ ఆమె ఎంజాయింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ అండి ఎందుకు ఆ ప్రాబ్లంకి ఒక సొల్యూషన్ ప్రతి ప్రాబ్లంకి ఒక సొల్యూషన్ ఉంటుంది ఈ కథ కూడా ఒక ప్రాబ్లంకి ఒక సొల్యూషన్ ఉంది సో అలాగే సో ఐ ఎంజాయ్ దట్ రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ ఇన్ లైఫ్ ఐ ఎంజాయ్ చిక్కు మూడులు ఎప్పుడో ఇష్టం నాకు మీరు బ్రో నాకు అలా ఏమి అనిపించలేదు సో కాకపోతే ఆయన అన్నట్టు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు నాకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చి ఎవరికైనా వెళ్ళి చెప్తే ఆల్మోస్ట్ వాడికి అది జరిగేసి ఉంటుంది లేదా దగ్గరలో ఉన్నారా ఆ ప్రాబ్లం కన్నట్టు do you feel anything in real life yeah that, all the time what what all role, the role is <laughs> when it comes to work sometimes i get called for work that i have to choose between which i feel like it always happens to me i don't know if it happens to other actors but i always get called for certain things that i have to choose from but i want to do everything <laughs> that comes at the same time i think that's a big problem that i face nagu attend yen raledu మొన్న వచ్చింది కదా ఇంటర్వ్యూ ముందు చెప్పారు ఏదో ఇలాంటిది షర్మలో వచ్చి నేను అటు కూర్చున్నాం అంటే ఇటు కూర్చోబెట్టారు కదా ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కాదు సార్ వాట్ టు డూ అనే లైఫ్లో ఎప్పుడైనా అనిపించిందా అలాంటి క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్లో ఏం చేస్తారు వాట్ టు డూ అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హౌ టు డూ ఇట్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వెన్ టు డూ ఇట్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈ మూడు దాడితే యూ క్యాన్ డూ వాట్ ఎవర్ is right you feel is right i believe when i do something i believe it is right so 
what to do dekhin start ay when to do how to do when to do adi when to do osthe now ante ayipothundi ante adi no really bro mee career lo vachina rumors lo meer shock ayindi chusi enjoy chesindi ante navukundi enti na meeda mari ippudu dakka naaku telisi okkate vachindi okkate rumor vachindi naaku telisi raavu na na meeda enduku naaku telisi mari నేను బిగ్ బాస్కి వెళ్తున్నానని రెండు మూడు మీమ్స్ వచ్చినాయి వరుసగా అందరు ఫోన్ చేసి ఏంటి బిగ్ బాస్ వెళ్తున్నాడు బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్ ఏంట్రా అంటే అప్పుడు చెప్తే అప్పుడు అది సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ అనుకుంటా అప్పుడు తెలిసింది నాకు బిగ్ బాస్ అని ఓకే మీ కెరియర్లో అండి వచ్చిన బెస్ట్ రూమర్స్ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ హెవర్ హ్యాడ్ ఎనీ రొమాంటిక్ లింక్ రూమర్స్ Yeah. I think those are very interesting. I've always wanted to be linked to someone which has never happened. So, let's see. But that, that if that happens She's waiting for rumors. <laughs> <laughs> we will be ready. We will, we will, we will create talk. No, but I've always been like why no, like I mean why is nobody linking me with anyone? But okay. I mean that I I found very interesting to know how it feels okay. to be linked. <laughs> ఈ రూమర్స్ వస్తుంటాయి కదా సార్ అవును మీరు చూసి నవ్వుకున్నవి ప్లస్ షాక్ అయింది ఇది ఇలా వచ్చింది రూమర్ అని నేను దేనికి షాక్ అవును ఇప్పుడు రూమర్స్ ఎవరి గురించి వస్తుంది నువ్వు పాపులర్గా ఉంటే వస్తుంది అంతే కదా నా పాపులర్కి నువ్వు వాళ్ళు డబ్బు ఇచ్చి పెంచుకుంటానంటే వాళ్ళ రూపాయి అంతా వస్తుంది అలా వాళ్ళ క్లిక్స్లో వస్తాయి రూమర్స్ శృతి మించితే సైబర్ సెల్ ఉంటుంది దాని 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 డీలింగ్ వాళ్ళు చేసుకుంటారు అన్ని రూమర్స్ నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను నేను ఎందుకంటే నా మీద ఎన్ని రూమర్స్ వస్తున్నాయి ఈ వయసులో అంటే సెలబ్రేట్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ అకేషన్ కాబట్టి ఈ రూమర్స్ ఎంత వచ్చినా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ నో ప్రాబ్లం నేను అది చూసాను ఒకసారి అడిగాను కూడా సార్ని హెల్దీవి ఉంటాయి కదా మామూలు ఫన్నీవి అవన్నీ ఉంటాయి కదా ఆయన స్టేటస్లో పెట్టుకుంటారు నేను ఎవరో చూసి సార్ ఏం సార్ మీరే స్టేటస్లో పెట్టుకుంటారు సేమ్ ఆన్సర్ చెప్పారు అంటే ఎవరన్నా మిస్ అయినా కానీ ఈయన కాంటాక్ట్ ఉంటే అందరూ చూసుకోవచ్చు సార్ ఫైనల్గా సామాజిక వర్గం ఎక్కడ చూస్తున్నారు సినిమా అది చూద్దాం ఎక్కడ చూస్తా నేను నెల్లూరులో చూస్తున్నాను ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ప్లేస్లో చూద్దామని ఫిక్స్ అయ్యాం కదా నేను హైదరాబాద్లో చూస్తా నేను గుంటూరులో గుంటూరులో చూస్తాడు ఫైనల్ గా సామాజిక వర్గం గ్రాండ్ గా రిలీజ్ అవుతుంది అందరు చూసి ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయండి కుటుంబంతో సహా తప్పకుండా థియేటర్ సినిమా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అందరు చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ సమ్మర్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ హ్యూమర్ సో ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ ఏదో ప్రమోషన్స్ కోసం చెప్తున్నాం నేను ప్రమోషన్ తప్పించుకుంటాను నాకు నమ్మకం లేకపోతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూర్చుని అందరం చెప్తున్నాం మనస్ఫూర్తిగా మీరు ఇచ్చే డబ్బుకి మీరు ఎంజాయ్ చేసి మరొక్కసారి ఇంకా ఓటీటీలో కూడా రెండుసార్లు చూద్దాం ఇక్కడ రెండుసార్లు చూద్దాం అనే ఫీలింగ్ ఈ సినిమాకి వస్తుంది అంటే స్పాంటేనియస్ హ్యూమర్ ఉన్న ఫ్యామిలీ డ్రామా విత్ లవ్ స్టోరీ సో విర్ ఆల్ వెయిటింగ్ ఎక్కడెక్కడ చూద్దాం విల్ ఆల్ సెలబ్రేట్ సూపర్ ఫన్ హిలేరియస్ రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ సో సీ ఇన్ థియేటర్స్ థియేటర్లోకి వెళ్ళి ఫ్యామిలీ మొత్తం ఎంజాయ్ చేస్తూ చూడండి ఖచ్చితంగా మీరు అందరూ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను